네, 오늘은 누구에게 이야기를 들어볼까요? All right, so today we have a clip sent to us from Sophie from Australia. That's right. Yay. Yes, from the Southern Hemisphere. Yeah. 네, 남반구에 유일하게 우리가 또 이야기를 들어보는 mm. 그런 여러 나라들 중에서 남반구가 바로 소피 씨가 살고 있는 호주죠. Mm-hmm. 뭐 특별한 그것 때문에 뭐 달라지는 건 없지만 그냥 mm. <웃음> 그냥 이야기를 하자면 <웃음> 그렇고요. 소피 씨에게 어떤 이야기를 들어볼지 기대가 됩니다. 그리고 호주에서만 주로 쓰는 또 표현이 하나 등장을 할 거예요. Oh 네, yes, I heard 한번, about that one. 네, 귀를 기울여 주시고 한번 불러 볼까요? Okay, Sophie 씨. 나와 주세요. The smell of coffee has always reminded me of my grandmother's kitchen. She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. My mother said it's a grown-up taste that I'd come to appreciate as an adult, but the truth is that I never did and I still don't really like it. Not drinking coffee has sometimes made my social life a bit difficult. Cafes are such an easy place to meet, and the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. I started drinking chai lattes and green tea lattes to stop feeling so childish chatting over milkshakes. They mimic the warm comfort of a cup of coffee. I just wish that they'd help me wake up in the morning or keep me awake the way a cup of coffee would. Mm-hmm. Mm-hmm. 커피를 잘안 드시는 분들은 이, mm-hmm. 이런 이야기에 좀 공감을 하실 것 같아요. Mm-hmm. 네. Mm-hmm. <웃음> 네. 그러면 소피 씨가 어떤 이야기를 했는지 뭐 그렇게 아주 천천히 발음한 편은 아닌데 mm-hmm. 하나씩 하나씩 끊어서 공부를 해 볼까요? Okay, sounds good. So the very first thing that she said is mm-hmm. Smell of coffee has always reminded me of my grandmother's kitchen. Mm-hmm. Smell of coffee has always reminded me of my grandmother's kitchen. Smell of coffee. 커피의 냄새, 향기라는 mm-hmm. 거죠. Mm-hmm. Has always reminded me. 저에게 항상 remind 해 줬습니다. Mm-hmm. 뭔가가 떠오르게 하는 거죠. Remind means to make you think yeah, of. to make you think of something. Yeah, exactly. Yeah, so for example, your shirt kind of reminds me of cowboys. Really? Yeah. How? Well, because they wear stuff like that sometimes. You know, have you seen the old westerns? Mm. They wear similar shirts. They wear shirts. Kind of like that. <웃음> 카우보이들이 이런 옷을 입나요? 잘 모르겠는데 그렇게 떠오른다고 했을 때 Oh, your shirt reminds, reminds me, me of, of 뭐, 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 하시면 Cowboys. 되겠습니다. 네. <웃음> 그래서 커피를 커피 향을 맡으면 항상 무엇이 떠오르는가 하면은 of my grandmother's kitchen. kitchen. 할머니의 부엌을 항상 떠올리게 했다고 해요. 어, 부엌 관련해서 어떤 사연을 이야기를 해 주겠죠? She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. 네, 여기에서 바로 아까 이야기했던 yes. 호주식 표현이 나왔습니다. Mm-hmm. 단어가 뭐죠? 바로 호주식 okay. 단어? Plunger. 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 Plunger라고 하면은. <웃음> well, it is a real word that we yeah. have. Yeah, yeah, yeah. And we do use plungers, you know. 네, 여러분 이 단어 P L U N G E R plunger란 단어를 그대로 가져다가 mm-hmm. 어디 웹 검색에서 이미지 검색을 해보세요. Right. 가장 먼저 나오는 이미지들을 보고. 가장 먼저도 아니에요. 그냥 온갖 이미지가 전부 다 right. 우리 화장실에서 mm-hmm. 변기가 막혔을 때 쓰는 거 있죠? 뚫는 거. 그게 나올 거예요. 그래서 깜짝 놀라실 수도 있는데 mm-hmm. 그거랑 커피랑 아무 관계가 없잖아요. Hopefully. Hopefully not, <웃음> right? 그래서 아무 yeah. 관계가 없지만 이렇게 쓰는 이유는 호주식 영어에서는 미국에서는 이렇게 안 쓰죠, 확실히. Yes, we yeah. never use it that way. 음, 그래서 호주식 영어에서는 플런저가 그게 그런 뜻이 아니고 전혀 다른 뜻인 그 프렌치 프레스라고 해요. Mm-hmm. 우리가 흔히 커피나 차를 이렇게 어떤 유리병 같은 것에 담고 그 위에 걸음 망처럼 생긴 것이 있는 걸 누르잖아요. Mm-hmm. 이렇게 누르면은 쭉 내려가면서 mm-hmm. 차가 우려지거나 커피가 우려지는데 그걸 프렌치 프레스라고 영어로도 프렌치 프레스라고 하죠. Yeah, French press. 네. Yeah. 그런데 그러니까 미국식 영어로 프렌치 프레스라고. French press. Right. French press 네. But I guess we're in Australia. You can say I made a plunger of coffee. Mm-hmm. 플러저라는 단어를 그 변기 뚫는 용도로 사용하는 그 도구로 인식하고 계시는 분들은 What? 뭐라고요? 라고 깜짝 놀랄 수 있을 것 mm-hmm. 같아요. 그래서 이제 생소한 단어가 하나 나왔고요. Mm-hmm. 해결이 됐습니다. Mm-hmm. She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. 하루에 두번 신선한 커피, 그 프렌치 프레스로 두번 내리곤 하셨대요. Mm-hmm. 자, 다음 문장으로 가볼 텐데요. 먼저 mm-hmm. 클립으로 확인하시겠습니다. All right. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. 
자, 이 부분 조금 빨랐는데 한번 내용을 확인해 볼까요? So she said, and though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. 네, 사실 미국식 발음으로 저는 더 이제 미국식 발음에 익숙해져 있는데 mm-hmm. bitter, bitter 이렇게 듣다가 yeah. bitter. 네, 소피 씨가 bitter, bitter, bitter라고 하니까 bitter. <웃음> 조금 다르게 들려요. Uh-huh. And 음. some people I hear him say bitter. bitter. They even take out the t. <웃음> 그렇죠. 사실 이제 뭐 정확하게 일반화 하기는 어렵겠지만. 영국 쪽으로 특히 스코틀랜드 쪽으로 갈수록 uh-huh. 배아, 배아 이게 더 uh-huh. 심해지고 uh-huh. 호주에서는 R 발음만 좀 약해지는 정도인 uh-huh. 것 같아요. Uh-huh. 재미있는 지역적 차이가 있는데 uh-huh. 내용을 보겠습니다. And okay. though the smell was warm and homely, what's homely? Homely means it just it's very cozy and comfortable. Like in your home, you feel very like comfortable. 그렇죠. Yeah. Home과 같은 뭐 홈스러운 뭐 집에 있는 것 같은 느낌을 주는 yeah. 거죠. 네, 그래서 아늑하다라는 뜻입니다. Is mm-hmm. this a homely studio? No. Not really? It's more industrial feeling. 아 그래요? <웃음> <웃음> 뭔가 산업적인 그런 뜻이 나요. Yeah. 뭐, 그런 그런 분위기가 난다고 했는데, mm-hmm. 그래서 homely 하면은 약간 couch, yeah. 소파 위에 앉아 있을 것 같고, 그 다음에 yeah. 침대 있고 아니면 저쪽에 난로 있고. Mm-hmm. You just, it just makes you feel cozy. Mm-hmm. I feel like homely is also used with cozy a lot. Yeah, cozy. Because you could have a big home that doesn't really feel homely, mm-hmm. right? So it's 그렇죠. more like that small, like comfortable, relaxing, like feeling. 맞아요. Yeah. 굉장히 넓은 공간에 갔을 때는 약간 homely라는 느낌은 별로 안 들고 mm-hmm. 좀 어느 정도 아늑하고 규모가 그렇게 크지는 않았을 때 mm-hmm. homely 또는 cozy라고 표현을 해주는 것 같죠? Mm-hmm. 이 부분 다시 한번 들어보겠습니다. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. Okay, so let's move on to the next one, which is... My mother said it's a grown-up taste that I'd come to appreciate as an adult. My mother said it's a grown-up taste that I'd come to appreciate as an adult. 네, 엄마가 이제 어렸을 때, 소피 씨가 mm-hmm. 어렸을 때, 소피 씨의 어머니가 뭐 커피를 안 좋아한다고 하니까 이렇게 말을 해준 거죠. 그게 어른들의 맛이다. Grown up taste. Mm-hmm. 자라고 나서 grown up이 되면은 좋아하게 될 맛이다. Mm-hmm. That I would come to appreciate as an adult. Mm-hmm. As an adult, 어른으로서, 뭐 성인으로서란 말인데 When I become an adult. Right. In this case, it's when I become an adult. 그렇죠. Yeah. 왜냐하면 그때는 아직 as an adult라고 말하기에는 right. 어렸을 때. She's still young. Mm-hmm. Yeah. 그래서 as an adult, 어른으로서, 즉 어른이 되면 mm-hmm. 그때 appreciate, 고마워한다는 그런 건 아니죠. Right. It just means you'll start to like it once you're an adult. That's If you right. appreciate the taste of something, that means that you like it. Yeah. If you appreciate something, you thank or you are thankful for that thing. Mm-hmm. But at the same time, appreciate means you know the value. Yeah. You know the value. You like it. Mm-hmm. Right. Yeah. 네. Yeah. 그래서 이제 두 가지 의미로 갈라지는데 mm-hmm. 고맙게 여기다 또는 진가를 이해하다라고 mm-hmm. 생각을 하시면 mm-hmm. 여기에서는 어, 나중에 커피를 고마워한다라는 건 아니고 <웃음> 진가를 right, right, right. 알게 되는 거죠. Right. 그 다음은요. But the truth is that I never did, and I still don't really like it. But the truth is that I never did, and I still don't really like it. But the truth is 그런데 사실은 honestly, but to be honest with you, yeah, but truthfully. Truthfully. 네, 이렇게 yeah. 바꿔 바꿔 볼수 있겠죠. Mm-hmm. But the truth is that I never did. 나중에 이제 너 좋아하게 될 거야, appreciate 하게 될 거야 했는데 I never did. No. 한 번도. I never did. 네, appreciate 하게 되지 않았다. 그렇게 안 yeah. 되더라고요. And I still don't really like it. 아직도 별로 안 좋아한다고 해요 커피를. 네. Yeah. <웃음> 저는 커피 굉장히 좋아하는데, do you drink coffee often? Now I do. I never really drank coffee in America. Mm. Only like sweetened drinks. Uh-huh. But in Korea, sometimes I'll drink coffee. But this past year, I haven't really drank much at all. I see. Yeah. Well, it can be good for you. Like nobody knows for sure whether coffee is really good for you or not. Like some people say it's good. Oh, I read some studies. Yeah. It's. I mean, we're on the fence. Yeah, yeah. Some people say it's bad. Some yeah. people say coffee can prevent a lot of diseases. Yeah, it has good and bad qualities. Yeah. Apparently, decaf is the best for you. Mm-hmm. Yeah. I see. Yeah. I'll start drinking decaf yeah. from now on, mm-hmm. maybe. Mm-hmm. 자, 그러면 다음 문장 보겠습니다. Mm-hmm. 
Okay. Not drinking coffee has sometimes made my social life a bit difficult. Mm. Not drinking coffee has sometimes made my social life a bit difficult. Now, now that we know the flow of the story, right. we can actually put the sentence in context. Right. 네. 아까 그 핵심 문장으로 소개할 때는 mm-hmm. 어, 무슨 이야기인지 조금 아직 그 배경 yeah. 설명이 없었잖아요. Yeah. 근데 이제 왜이 문장이 나오는지 아시겠죠? 음. 소피 씨 같은 경우에는 뭐 어렸을 때 많이 냄새를 맡아 봤는데 그리고 막상 커 봤더니 커피가 그렇게 좋지는 않더라. Yeah, 그래서 like 네, 커피를 안 마시니까 not drinking coffee has sometimes 가끔씩 mm-hmm. not always sometimes made my social life a bit difficult. difficult. Mm-hmm. Right. 어떤 상황인지 좀 상상이 되시죠? Mm-hmm. 자, 그러면 다음 문장으로 보겠습니다. Cafe is such an easy place to meet. Mm-hmm. Cafe is such an easy place to meet. 네, cafe는 easy place to meet. Meet whom? People, friends. Yes. Yeah. It's an easy place to have a social life. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 사람들을 만났을 때 집으로 항상 초대하기 힘들 수 있잖아요. Right. Mm. So you go out, and a lot of coffee shops and cafes are open really late too, mm-hmm. and they're really comfortable. 네. Some of them are very homely. So it's a very comfortable place to talk to your friends. 그렇죠. Right? 소피 씨 같은 경우에는 이제 시드니에 살고 있기 때문에 mm-hmm. 또 시드니는 뭐 한국에서 그냥 우리가 흔히 익숙한 대도시들 있잖아요. 서울이라든지 이런 곳들과 비슷해서 yeah. 그냥 정말 대중교통을 이용해서 가서 뭐 걸어가서 카페에서 mm-hmm. 친구들을 만나는 경우가 많은데 mm-hmm. 미국 같은 경우 보면은 이제 카페인데 거기 온 손님들 한 명도 걸어온 사람이 없어요. Yeah. 다 차를 We 타고 온 거죠. Drive. And actually, I never went to cafe until I came to Korea. Because mm-hmm. where I was, there's maybe like one cafe and you have to drive there. Mm. So it's easier to just go somewhere else. <웃음> 아, 그렇죠. 그래서 그런 것 같은데 지금 이제 소피 씨가 살고 있는 환경에서는 mm-hmm. 서울하고 비슷한 느낌인 mm. 것 같아요. 그래서 사람들도 많고 카페도 여기저기 많이 있고 mm. 그냥 아무 데나 들어가기 쉬운 거죠. Right, right, right. 그래서 그런 이야기를 했고요. 호주 mm-hmm. 전체가 그런 건 아닌 것 같습니다. Right. 네. Okay. And so the next sentence that we're going to look at is actually a little bit difficult to understand. So why don't we take a look at it first? And the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. And the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. Mm-hmm. 네, 여러분 들으셨나요? Mm-hmm. 네, 한번 읽어 주시죠. Okay. And the idea of coffee as the life support of tired busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. Mm. Woo, one more time. And the idea of coffee as the life support of tired busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. 일단 뜻을 설명드리고 어떤 부분이 발음이 특이했는지 말씀드리겠습니다. Okay. And the idea of mama as mama라고 하면은 이제 그 앞에 나오는 A가 B로서 어떤 역할을 한다는 mm-hmm. 생각이죠. Mm-hmm. 그래서 the idea of coffee, 커피에 대한 어떤 생각, 네, 어떤 것으로서의 생각, as the life support, 생명 유지 장치를 life support라고 mm-hmm. 해요. 그래서 생명 유지 장치 비유식 표현인 거죠. Of tired, busy people, 지친 그리고 바쁜 사람들의 생명 유지 장치라고 커피를 여기 있는 그 생각 자체가 is definitely a large 또는 a huge part of the Australian mindset. Mm. 호주 사람들이 사고 방식의 어, 큰 부분을 차지한다라는 건데 mm-hmm. 재밌는 것은 이제 뜻보다는 발음이죠. Yes. Okay. So when she said the idea of, she said the idea of. 맞아요. The idea of. 네. Idea에 R 발음이 없어요. 아무리 봐도 yeah, R 안써 있어요. 네. It's gone. 네. It's not even there. It's not even gone. It's not there. Oh well, yeah. Yeah. It's not there. It's not there. That's what I meant by gone. Yeah. But it's not there. 근데 <웃음> idea of라고 발음하지 않고요. idea of라고 idea 해요. idea of 네. 이게 호주뿐만이 아니고 그 영국에서도 Yeah, I've 이렇게. heard I've heard a lot of English people do that. Yeah. Or people from other countries in the UK as well. 음. But in America we usually don't. 네. Right. 이렇게 어, 규칙을 따지자면 모음으로 끝나고 또 모음으로 시작될 때 mm-hmm. 특히 이제 idea 뒤에 mm-hmm. 특히 idea 뒤에 of나 뭐 이런 것들이 왔을 때 r 발음이 없는데 생겨나요. Mm-hmm. 네, 그런 것들이 몇 가지가 있는데 예를 들어 영국에서는 H를 H라고 발음하지 않고 H, H. H라고 하죠. H. 네. Yeah. 그래서 예를 들어서 제 이름을 영어로 발음을 한다면 H Y U N W O 이렇게 uh-huh. 쓸 텐데 읽어보라고 하면 H Y 
Y U, right? 그런 발음적인 특성이 있는데 mm-hmm. 그 중에 하나가 바로 idea of가 idea of. idea of. 네. 그래서 idea 다른 단어 네, 처럼 들릴 수 있으니까 주의해 주시고요. <웃음> 다음 문장 가기 전에 이 부분 다시 들어보겠습니다. And the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. And the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. Okay, let's move on to the next one. Mm -hmm. I started drinking chai lattes and green tea lattes to stop feeling so childish chatting over milkshakes. (laughs) (laughs) I started drinking chai lattes and green tea lattes to stop feeling so childish chatting over milkshakes. I started drinking Chai lattes. 저는 chai latte를 마시기 시작했습니다. And green tea lattes. Green tea latte. 즉 녹차 라떼를 라떼를 마시기 시작했습니다. Mm-hmm. 무엇을 하기 위해서? To stop feeling, feeling so childish. <웃음> so childish. Childish는 이제 유치한 거죠. Yeah. 근데 무엇 때문에 유치하다고 느꼈냐면 chatting over milkshakes. <웃음> over라는 것은 넘어가는 건데 right. chat over라는 거는 It just means yeah. that you're eating or drinking something as you're chatting That's with right. the person. Yeah. It's easy to imagine. Yeah. 상상해 보기 yeah. 어렵지 않습니다. Like if chatting. this is the food, yeah. our voices are going over, over. the food. 네. Yeah. 그래서 여기 앞에 커피가 있다고 하면 we're chatting over coffee. Mm-hmm. Tea가 있다면 we're chatting over, over tea. Over tea. Or L- chatting over, you know, lunch, lunch or something like that. So when you're going to meet your friends, if you need, have something you want to talk about, you can just say, oh, you know, let's talk about it over, you know, tea, or let's chat about it over. You know, brunch or something. 그렇죠. Yeah. 그리고 특정 음식을 말한다면 over right. tacos, mm-hmm. over some burgers, over Korean food. 네, 이렇게 말할 수 있겠죠. 자, 그래서 over가 바로 그런 지금 먹고 있는 음식을 말하고요. 그래서 mm-hmm. so, 뭐 커피를 안 마시니까 어, 밀크쉐이크 주세요 해서 마시기 시작하다가 아, 다른 친구들 다 커피 마시니까 나 유치하게 느껴져서 mm. 차이 라떼나 그린티 라떼를 마시기 시작했다라는 mm-hmm. 이야기입니다. 다음 문장. They mimic the warm comfort of a cup of coffee. They mimic the warm comfort of a cup of coffee. A cup of coffee. 문장 순서를 잘 보셔야 됩니다. Mm-hmm. 커피 한 잔에 the warm comfort. Mm-hmm. 따뜻한 위안을 mm-hmm. mimic 따라한다. Mm-hmm. 그러니까 흉내를 낸다라는 말인데 그래서 mm-hmm. 밀크쉐이크 대신에 이제 차이 라떼나 녹차 라떼를 마시게 되면은 커피를 마실 때 느껴지는 그 따뜻한 위안, 아, 따뜻해. 이 느낌이 mm-hmm. 있대요. Mm-hmm. <웃음> 여기까지 뭐 어렵지 않았습니다. 마지막 문장입니다. Mm-hmm. I just wish that they'd help me wake up in the morning or keep me awake the way a cup of coffee would. Mm-hmm. I just wish that they'd help me wake up in the morning or keep me awake the way a cup of coffee would. 영화에서 I just wish that 뭐뭐뭐라고 말하면 앞에서 이야기하는 내용 다, oh, it's all good 다 좋다. Yeah, everything's good. 근데 딱한 개만 바라는 점이 있다면 yeah. I just wish 이렇게. Yeah. 그렇죠. 뭐 제가 지금 쓰고 있는 컴퓨터 너무 마음에 들고 뭐 어떡 어떡 한데 yeah. I just wish that the battery lasted, lasted longer. longer. Yeah. 네. You know, I love love, you know, where I'm living and my place, but I just wish that there were more buses. 네. 또는 EBS의 생활 영어 is perfect. I just wish that they would last longer like per episode. Yeah. Hannah was such a great co-host, but I just wish that He would stop making fun of me. I see. Well, that's not a good, you know, bad thing. <웃음> 자, 그래서 하나 딱 바라는 점이 있다면 어, 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그래서 mm-hmm. they would help me wake up in the morning. 아침에 일어날 때 잠을 깨게 해주거나 아니면 keep me awake 하루 mm-hmm. 일, 일과 중에 좀 깨어 있게끔 도와줬으면 좋겠다. Mm-hmm. The way a cup of coffee would. 커피가 그러는 것처럼 mm-hmm. 이제 밀크 뭐 약간 밀크쉐이크 말고 여기서 차이 라떼와 녹차 라떼죠. 이것들은 mm-hmm. 그렇게 뭐 깨워주는 효과는 없나 봐요. Right. Maybe because there's no caffeine. Well, there is in tea, but just a very little bit. Less caffeine. Mm-hmm. 자, 그러면은 전체 내용을 한번 복습을 해 보러 갈까요? Okay, sounds good. Let's watch. The smell of coffee has always reminded me of my grandmother's kitchen. She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. My mother said it's a grown-up taste that I'd come to appreciate as an adult, but the truth is that I never did, and I still don't really like it. Not drinking coffee has sometimes made my social life a bit difficult. Cafes are such an easy place to meet, and the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. 
I started drinking chai lattes and green tea lattes to stop feeling so childish chatting over milkshakes. They mimic the warm comfort of a cup of coffee. I just wish that they'd help me wake up in the morning or keep me awake the way a cup of coffee would. The smell of coffee has always reminded me of my grandmother's kitchen. She used to make a fresh plunger of coffee twice a day. And though the smell was warm and homely, I always found the taste bitter. My mother said it's a grown-up taste that I'd come to appreciate as an adult, but the truth is that I never did and I still don't really like it. Not drinking coffee has sometimes made my social life a bit difficult. Cafes are such an easy place to meet, and the idea of coffee as the life support of tired, busy people is definitely a huge part of the Australian mindset. I started drinking chai lattes and green tea lattes to stop feeling so childish chatting over milkshakes. They mimic the warm comfort of a cup of coffee. I just wish that they'd help me wake up in the morning or keep me awake the way a cup of coffee would. 네, 이제 커피와 관련해서 또 재미있는 표현들 배우러 가보겠습니다. Sounds good. It's time for Street Smart. Smart.